বাংলাদেশ দলের সব সাপোর্টার অত্যন্ত হতাশ একটু অতীতে ফিরে গেলে আমরা যদি দুই হাজার তিন সাল ধরে নিই বাংলাদেশের সবচাইতে হতাশাজনক ওয়ার্ল্ড কাপ ক্যাম্পেইন তাহলে দুই হাজার তেইশ বিশ্বকাপ তার থেকেও খারাপ হতে যাচ্ছে তেইশ বছর হয়ে গেছে আমরা টেস্টে রেস পেয়েছি কিন্তু এখনো আমাদের যদি শুনতে হয় আমরা সামনের ওয়ার্ল্ড কাপ টার্গেট করছি এটা দুঃখজনক হতাশাজনক কালাম্মা আমি আপনার মোবাইলে সেলফিন ইনস্টল করে দিতেছি আপনার রেমিটেন্স এর টাকা আপনি নিজে জমা করতে পারবেন সেলফিন আগামীর ব্যাংকিং এই ওয়ার্ল্ড কাপের আগে যা যা হয়েছে এই ইস্যুগুলো আসলে শুধু সেই তামিমের রিটায়ারমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট থেকে শুরু হয়নি যেই মুহূর্তে সাকিব আল হাসান তার ফিক্সিং এর জন্য যে সাসপেনশন হয়েছিল সেই সাসপেনশন শেষ করে ফিললেন যা শোনা যাচ্ছে ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অনওয়ার্ড হি স্টার্ট এ ক্রিয়েটিং গ্রুপস উইদ ইন দ্য টিম টু এনশোর তামিম ইকবাল ইজ টেকেন আউট ফ্রম ইস ক্যাপ্টেন্সি রোল এন্ড সো দ্যাট হি সাকিব আল হাসান ক্যান টেক চার্জ আলটিমেটলি সেই স্লো পয়জনিং চলাকালীন অবস্থায় আমাদের বিসিবি প্রেসিডেন্টের মাঝে খোলাসা করে ফেলেছে যে তামিম সাকিব দণ্ড এভিডেন্ট ইন দ্য ড্রেসিং রুম এনভায়রনমেন্ট ইজ আনস্টেবল এটা যখন সে ডিক্লেয়ার করে ফেলেন হি ওপেন দ্য ক্যান অ ওয়ার্মস উইচ উই এভেন্ট তারপরে যেভাবে জিনিসগুলো ঘটেছে সেটা একদম ডিস্টেস্টফুল বললেই চলে আমরা প্রতিটা প্লেয়ারকে কম বেশি কন্ট্রোল করতে পেরেছি কিন্তু সাকিব আল হাসানের যে ইনডিসিপ্লিন বা কন্ডাক্ট কোনো সময় আমরা তাকে কন্ট্রোলই আনতে পারিনি এটার কারণ আমাদের বোর্ডে গত দশ বছরের অধিক সময় ধরে কিছু ইনকম্পিটেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালস বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট অকিপাই করে রেখেছে একদম আঠা লাগিয়ে বসে আছে এবং অনেকে ভাবতেই পারে এই অধিকাংশ বোর্ড মেম্বাররা নিজেরাই গিল্টি অফ মেনি থিং সো দে কান্ট ডু এনি থিং অর টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন টু গভর্ন ক্রিকেট ইন দ্য ফিওর অফ গেটিং এক্সপোজড সাকিব আল হাসানের অবস্থা হয়ে গেছে সেই ছেলেটার মতো যে ক্লাসে ফার্স্ট হয় বা সব সময় ভালো রেজাল্ট করে বাট পড়াশোনার বাহিরে সোসাইটিতে যত আনএকসেপ্টেবল অ্যাকশনস আছে সেগুলোর সাথে সে জড়িত দেখুন মেকিং সাচ এন ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপ্টেন ইজ দ্য রং প্রেসিডেন্স উই হ্যাভ সেট someone who makes the headlines for the wrong reasons majority of the times will make way for others to follow suit so at the end of the day we shall become victim of systematic failure or already have become one udharan jodi amar dite hoy apne shudhu liton das er press conference gulo dekhun ba tar achoron ba recent times and azmul santor ekta press conference dekhun eta amar kache khub shocking legeche eigulo sob incidents ektai barta de je doler captain jokhon nijer respect rakhte pare na এবং অন্যদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রেসপেক্ট দিতে পারে না বাকিরা তো তাকেই ফলো করবে দেখুন বাংলাদেশ জেনুইনলি স্ট্রাগল করছে টু মেক স্টার্স আমাদের মিডিয়া বা আমরা যারা সাপোর্টাররা আছি আমরা কাউকে এত মাথায় উঠিয়ে ফেলি যে সে প্লেয়ার বা ইন্ডিভিজুয়াল একটা ফলস সেন্স অফ প্রাইড নিয়ে বসবাস করা শুরু করে আমি যদি আবারও লিটনকে যুক্ত করি টপিকে আপনি দেখবেন তার ওডিআই অ্যাভারেজ অ্যারাউন্ড থার্টি টু কিন্তু আমরা তাকে এত বড় স্টার হিসেবে মেনে নিয়েছি যে তিনি এখন নিজেই স্ট্রাগল করছে তো কিপ আপ টু দ্য এক্সপেকটেশনস নিজের একটা ফলস সেন্স অফ প্রাইড হয়েছে যেটা তাকে অন্ধ করে ফেলেছে সে তার ক্যারিয়ারে আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে না কিংবা নেক্সট স্টেজে কিছু কি আছে সেটার ভিশন সে দেখতে পারছে না একই সাথে এটাও বলতে হবে যে সাকিব আল হাসানকে আমরা যেভাবে মাথায় তুলেছি সেটা তার ইগো তার সেলফ এস্টিম এত বেশি ইনফ্লেট করেছে হি থর ইজ বিগার দ্যান দ্য গেম হি থর ইজ বিগার দ্যান এভরি ওয়ান এলস সাকিব আমাদের টিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার হি ইজ এ ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর তো ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট আপনি যেভাবে হিসাব করুন না কেন সাকিব কিন্তু গুড ক্যাটাগরিতে পড়ে এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্যাটাগরিতে কোনোভাবেই সে পড়ে না কেন বলছি আপনি তার ওডিআই ক্রিকেটের স্ট্যাচ দেখুন ওডিআই ক্রিকেটের টপ ফোর নেশনের এগেনস্টে তার পারফরমেন্স উইথ দ্য ব্যাট কিন্তু কোয়াইট অর্ডিনারি ইন্ডিয়ার সাথে থার্টি সেভেন সাউথ আফ্রিকার সাথে তেত্রিশ নিউজিল্যান্ডের সাথে তেত্রিশ এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে মাত্র চব্বিশ হ্যাঁ অনেকে বলবে যে সে বোলিং দিয়ে কাভার করে অবশ্যই সে সাফল্য পেয়েছে কিন্তু আসলে কোন কন্ডিশনে তার টোটাল থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন উইকেটস ওডিআই ক্রিকেটে এবং ওয়ান এইটি থ্রি অফ দ্যাম আর এট হোম তার ওয়ে বোলিং এভারেজ ইজ অ্যারাউন্ড ফোর্টি উইচ ইজ কোয়াইট ব্যাড ইফ ইউ কনসিডার দ্য লেভেল উই থিঙ্ক অফ হিম অ্যাজ তবু সে আমাদের দলের প্রেক্ষাপটে ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার অ্যাজ ইট স্ট্যান্স কারণ তার এক্সপিরিয়েন্স আছে অনেকগুলো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছে এবং তেজ উনিশ ওয়ার্ল্ড কাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে বাট একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে নো ওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ ইনডিসপেন্সেবল এবং অনেকে বলবে সে তো নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডার ইয়েস হি হ্যাজ বিন ফর আ ওয়ার্ল্ড হবে তার ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাটিং র্যাঙ্কিং কি বা বোলিং র্যাঙ্কিং কি সেগুলো দেখে আপনি রিয়েলিস্টিক একটা জাজমেন্ট করতে পারবেন বলে আমি মনে করি দিনের শেষে একটা কথা বলতেই হবে যে সেই টি স্পোর্টসের ইন্টারভিউতে সে যেভাবে তার কলিগ তামিম ইকবালকে ছোট করেছে তামিমের ছোট হবার থেকে আমি বলবো সাকিব নিজেই তার রেসপেক্ট
নাম্বার ওয়ান বিসিবিতে কিছু বোর্ড ডিরেক্টরস আছে যারা বিসিবিতে মাফিয়া কাল্ট তৈরি করেছে অ্যান্ড দে হ্যাভ বিন দ্য ক্যাটালিস্ট অফ ডিজাস্ট্রেস সিচুয়েশন উই ফাইন্ড আওয়ার সেলস ইন টুডে এই মাফিয়া কাল্ট যতদিন আর ডিসম্যান্টেল হবে বাংলাদেশের জন্য আরও অন্ধকার দিন অপেক্ষা করছে নাম্বার টু এই যে আমাদের সিলেক্টরস বিভিন্ন সময় অনেক বিতর্কিত সিলেকশন করেছে অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে আমরা অনেকবার শুনেছি তাদের রিপ্লেসমেন্ট হবার জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট দিতে বলা হয়েছে কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি কিন্তু আমি আপনি আমরা সবাই জানি তারা প্রোটেক্টেড ফ্রম দ্য টপ অ্যান্ড এর জন্য তারা এখনও টিকে আছে নাম্বার থ্রি বিভিন্ন থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছে যে এই নতুন কোচিং স্টাফ নিয়োগ দেবার মাধ্যমে সাম পিপল আর মেকিং মানি অ্যাজ ইট স্ট্যান্ডস চান্দিকাকে আনাতে সাম পিপল ওয়ার এবল টু মেক দেয়ার পকেটস হেভি থ্রু কমিশনস এবং সেই কারণে অথবা কাউকে যদি স্কেপ গোড বানানো চিন্তা করে থাকে কেউ অ্যালেন ডোনাল্ড এবং সেই ম্যাক ডোনাল্ডের মতো অনেক স্টেডি কেরিয়ার অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং কোর্সদেরকে আমাদের হারাতে হয় তাহলে আমাকে কেউ বলতে পারবে খালেদ মাহমুদ সুজন টিম ডাইরেক্টর হিসেবে কী করছে তার কেপিআই কী তার অ্যাচিভমেন্ট কী অ্যাকাউন্টেবিলিটির অভাব আছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি খুব জরুরি এরই সাথে এই কমিশন ব্যবসায়ীদের বের করে দেওয়ার প্রসেস মাস টেক আ প্যার অ্যামাউন্ট অফ ইম্পর্টেন্স নাম্বার ফোর দে নিডস টু বি অ্যান্ড এন্ড টু দ্য চান্ডিক অ্যান্ড শাকিব হিরা শাকিব আনফর্চুনেটলি হ্যাজ টার্ন আউট টু বি কোয়ার দ্য পলিটিশিয়ান হি প্রবলি ইজ ফলোইং হিজ আলটিমেট ক্যারিয়ার অ্যাসপিরেশনস বাট এ ক্রিকেট টিম নিডস এ পেট্রিয়ট এ টিম লিডার অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি হি ইজ নান অফ দেন হি নিডস টু স্টেপ ডাউন অ্যাজ ক্যাপ্টেন এবং এই চান্ডিকাকে শো কজ নোটিস দিয়ে ছাটাই করার ব্যবস্থা করা উচিত ইন ইমিডিয়েট এফেক্ট নাম্বার ফাইভ দেখুন যখন কোনো ইনস্টিটিউশন বা কোম্পানি ভালো পারফর্ম করছে না তখন সেই পুরো জিনিসের দায়িত্ব সেই অর্গানাইজেশনের হেডকে নিতে হয় এবং নাজমুল হাসান পাপনের সময় চলে এসেছে টু হ্যাভ আ লিটল বিট অফ সেলফ রেসপেক্ট অ্যান্ড লিভ ইট হ্যাজ বিন আ টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফেলিয়ার নাম্বার সিক্স আমাদের পুরো ক্রিকেট স্ট্রাকচারে আপনি কোনো ল্যাঙ্গার পন্টিং অথবা ইমরান খান পাবেন না এবং ঠিক এই কারণে দের স্কেয়ার সিটি অফ ক্রিকেট নলেজ অ্যান্ড ভেজন তবে আমাদের অনেক মানুষ আছে যারা সাকসেসফুল ক্রিকেট স্ট্রাকচারগুলোর ব্লু প্রিন্ট নিয়ে সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে সেই মানুষগুলো আশেপাশেই আছে কিন্তু তাদেরকে কোনো সময় ডাকা হয় না সময় চলে এসেছে তাদেরকে আমাদের সিস্টেমে নিয়ে আসার নাম্বার সেভেন বাংলাদেশ নিজ আ নিউ লিডার অন দ্য ক্রিকেট ফিল্ড অ্যান্ড ইন্সপিরেশনাল লিডার নট জাস্ট এ ক্যাপ্টেন অ্যাজ ইট স্ট্যান্ডস সামান ইয়াং হ্যাজ টু লিড দ্য চার্জ মে মিরাজ ইজ অ্যান অপশন অ্যাজ ইট স্ট্যান্ডস সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বে এই ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশে আরও তিনটা গেম খেলবে এবং অ্যাটলিস্ট দুটো গেম জিততে হবে টু প্লে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আমি অবশ্যই আশা করব বাংলাদেশ অন্তত পক্ষে দুটো গেম জিততে পারবে তবে প্রকৃতি যেভাবে পানিশমেন্ট তাকে দিচ্ছে সাথে পুরো ক্রিকেটকে দিচ্ছে এই সব কিছু বিবেচনা করলে বাংলাদেশকে হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেখা যাবে না সাকিব হয়তো এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছে দ্য হায়ার ইউ গো দ্য ফল ইজ ইভেন হার্ডার অ্যান্ড ফাস্টার এবং ক্রিকেট খেলাতে ইউ ডোন্ট গেট লাকি অলওয়েজ এই প্রেস কনফারেন্সে এত হাম্বল সাকিব লাস্ট কবে কেউ দেখেছে আদৌ কি দেখেছে নাকি বলা খুব মুশকিল আর বাংলাদেশ যদি শেষ তিনটা ম্যাচে তিনোটাই জিতে যায় আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সব ধামা চাপা পড়ে যাবে ঠিক যেমন এশিয়া কাপে ইন্ডিয়ার সাথে জেতার পরে সবাই ভুলে গিয়েছিল বোর্ড সাকিব এবং হাতরু এরকম কিছুরই অপেক্ষায় হয়তো আছে